Hello, children. Manki present topic in tama fractions. Bin nalu. So manki a fractions lo comparison of fractions net kuna. Comparison of fractions in tendama. Man kitchen at twenty rendu le dantha can take bin nalich napu. What ni polcha. Manki like fractions. Sajati bin nalichna. Unlike fractions. Vijati bin nalichna. What ni compare chesamu. And the lo manki greatest and smallest. Ati pedda bin nani. Ati chinna bin nani gutinchamu. Next change is ascending and descending order of farm chess. Arona, Avarahana Kramamlo, and kitchen at twenty like fractions, unlike fractions, ni note chess. Manki present class lo churnama, manki two are more than unlike fractions, which nepro, rendu le than the cantequa, manki vijati binna lichnapu, what any plus means, manam sum chess, addition chess thama, manki minus in a pluguda, problems and a dela salu chess thama, manki present class loite, coni problems practice chess kunama, first problem allow the children day. Find the value of 3 by 8 plus 5 by 2 plus 7 by 6. 3 by 8 plus 5 by 2 plus 7 by 6. So, we will be able to do this. So, we will be able to do this. 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 Denominator values are 8 to 6. Denominator value, kindu na hara milu ane di. Man ke ane fractions kura different values nai. So man ke V A fraction sama, unlike fractions, vijati binna licharu, watiki man ke plus to indicate jaise rande kudi ke chayali. Marela pass bola utha sama, chala simple. Man kichne twenty, vijati binna lano, man venture sama, sajati binna laga march kunda. So ella marus toh chhodna sama, first man kichne twenty, fractions nai theni na asties gan utha sama chhodni. Man kichne fractions ella onai sama, three by eight plus five by two. Plus seven by six. Manki three fractions of Charama. Manki denominator values. Kindun Haram will one at the different government at twenty. Vijati, and I mean, Manka fractions in Chodaganakuda. Eleven tema, unlike fractions and easy guy in Fijesta. So like fractions look convert challenge in Jesama. Manki Kinduna Hara la Viloke, Kasa Guiloni, Kanukunta. So in Jesama, Kinduna twenty denominator values key, LCM value and the I in Fijesta. So, man, the denominator level na values na thene first as this ganot test na chhodna ma. Man ka hara level na idela na ma first fraction ke eight, second fraction ke two, third fraction ke six ga ondi. So, man ke these three values ke manam LCM value na to identify chest na division na thello. So, ella saal chest na ma chhoda ga ne kuda eight two six na ebe a number sama even numbers. So, two to perfect ya division pass bola hota hai. Man ke these three numbers kuda two table lo kaman ga ondi kadama. So, ni na the two to division chest na na ma. Two table law, man eight and the crapas blot the ma two forza, two forza and the ma eight. Next two table law, two and the crapas blot the ma two onesa, two onesa and the ma two. Next two table law, six and the crapas blot the ma two threesa, two threesa and the ma six. Next then remaining values to the ma four one three. Chudaganicuda, man e three numbers kuda, man ki bucket table law, passable kadama, only one table on a passable of the one third and just the same value was in the kada. Next change is some three numbers possible. Kale than te bentene two numbers check chess kundanga the medamantar. Yes, we do four one check chess kuna, one three in check chess kuna, four three in check chess kunagani. Manaki, Kanisa Koron number in check chess kunagani, possible cover to do. So in just some division in the work start chess them outside in a twenty values me as this ga multiply chess kunde, Mangoche value in the ma, Mangoche value in a day, LCM value out in the so LCM value in the ma two into four into one into three. Just two into four into three note just na man in one in note eight ledu. Man ke exam point of filo ka bati. So man one to a number ni multiply just na gani. Man ke most na ma man one to a number ni guna karan just na gani same number us tundi. So ni nete leave just na na ma. So man ke LCM value anta chuna ma twenty four. So man in tak mundai the enje sama ma man ke video di ka fraction switch number. Ante varni ascending descending order la farm chala. Aro na aro na kramalu raya la na. मान के आते पहले दबी नाने आते चिन्ना दबी नाने गुरुतीन चालन्दे मान के फ्रैक्शन सना ही वीडियो डिगा इच्छर का बट्टे मान एवरी फ्रैक्शन निकोड़ा एन जस हम डिनार मटर वैल्यू नहीं मान कुछ नेटवर्न्डी एलसीएम वैल्यू की इक्वल चेंड आन के मान के पास बुला एट वन्डी नंबर तो नहीं गुना कारण as this ga same adhe methani fall hai te manu ki koncham lengthy ga unta nama so meer confused ga kundha unta nama ki koncham clear ga observe chesthe maathra chala simple ga chudan nama manu ki kada 3 fractions yaka denominator value vana di then ki equal chai yali 24 ki equal chai yali so ni nai te diet ga manu ki plus to indicate chesar ga pati ni diet ga denominator value ni 24 ga nai note chesthe nana yehendi madam meiru denominator value 24 ga yala note chesthe nana 
మనం ఇవన్నీ కూడా లైక్ ఫ్యాషన్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం అనుకుంటున్నాం అన్నిటి వాల్యూ కూడా ట్వంటీ ఫోర్ ఏ ఉంటుంది కదా సో మనకి లాస్ట్ కు వచ్చే ఆన్సర్ కూడా డినామినేటర్ వాల్యూ అనేది మనకి ట్వంటీ ఫోర్ ఏ ఉంటుందమ్మా మనకి ప్రాబ్లం అనేది ఎప్పుడైనా సరే సింప్లెస్ట్ వే లోనే మనం చూస్ చేసుకోవాలి సాల్వ్ చేస్తే ఈజీగా ఉంటుంది సో చూడమ్మా మనకి ప్లస్ తో ఇండికేట్ చేస్తారు కాబట్టి డినామినేటర్ వాల్యూని మనకు వచ్చినటువంటి ఎల్సిఎం వాల్యూవే డినామినేటర్ వాల్యూ అవుతుందమ్మా ట్వంటీ ఫోర్ న్యాస్ డేస్ గా నోట్ చేశాను సో ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్ చూడండమ్మా ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్ త్రీ బై ఎయిట్ లో డినామినేటర్ వాల్యూ ఏంటమ్మా ఎయిట్ అంటే మనం ఎయిట్ ని ట్వంటీ ఫోర్ గా మార్చాలంటే మనం ఎయిట్ ని ఏ నెంబర్ తో మల్టీప్లై చేయాలి ఏ నెంబర్ తోనే గుణకారం చేయాలి ఆ ఎయిట్ టేబుల్ లో ట్వంటీ ఫోర్ అనేది ఎక్కడ వస్తుందమ్మా మనకి ఎయిట్ త్రీసా ఎయిట్ త్రీసా ఎంతమ్మా ట్వంటీ ఫోర్ అంటే మనం డినామినేటర్ వాల్యూని త్రీ తో మల్టీప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి ఏం చేస్తాం న్యూమరేటర్ వాల్యూని కూడా త్రీ తో మల్టీప్లై చేస్తాం సో త్రీ ఇంటూ త్రీ 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 సా ఎంతమ్మా నైన్ జస్ట్ మీకు ప్రాక్టీస్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే టేబుల్స్ ప్రాక్టీస్ ఉంటే ఉన్నటువంటి త్రీ ఇన్ కూడా నోట్ చేసుకోకుండా డైట్ గా మనకి ఎయిట్ టేబుల్ లో ట్వంటీ ఫోర్ అనేది ఎయిట్ త్రీ సా ట్వంటీ ఫోర్ కాబట్టి సో మనం డినామినేటర్ వాల్యూని త్రీ తో మల్టీప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి న్యూమరేటర్ వాల్యూని కూడా ఏం చేస్తామమ్మా త్రీ తో మల్టీప్లై చేస్తాం త్రీ త్రీ సా నైన్ సో మీకు కన్ఫ్యూజ్ గా ఉండి ఉండడానికి నేను త్రీ నోట్ చేస్తానమ్మా ప్రాక్టీస్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే డైట్ గా నోట్ చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫ్రాక్షన్ ఎలా ఉందమ్మా సెకండ్ ఫ్రాక్షన్ యొక్క డినామ సెకండ్ ఫ్రాక్షన్ ఫైవ్ బై టూ లో డినామినేటర్ వాల్యూ ఎంతమ్మా టూ సో మనం టూ ని ఏ నెంబర్ తో మల్టీప్లై చేస్తే ట్వంటీ ఫోర్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది ఆ టూ టేబుల్ లో ట్వంటీ ఫోర్ అనేది ఎక్కడ పాసిబుల్ అవుతుందమ్మా మీకు టేబుల్స్ అందరికి ప్రాక్టీస్ ఉన్నాయా ఎక్కడ పాసిబుల్ అవుతుంది ఎస్ మీరు అన్నది కరెక్ట్ అమ్మా టువెల్ టూ టూ టువెల్ సా ఎంతమ్మా ట్వంటీ ఫోర్ ఆర్ టువెల్ టూ సా ట్వంటీ ఫోర్ సో మనం డినామినేటర్ వాల్యూని టువెల్ తో మల్టీప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి న్యూమరేటర్ వాల్యూని కూడా ఏం చేస్తామమ్మా టువెల్ తో మల్టీప్లై చేస్తాం ఫైవ్ ఇంటూ టువెల్ ఆ టువెల్ ఇంటూ ఫైవ్ టువెల్ ఫైవ్ సా ఎంతమ్మా సిక్స్టీ సో వాల్యూ ఎంతమ్మా సిక్స్టీ ప్లస్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఫ్రాక్షన్ ఏంటమ్మా థర్డ్ ఫ్రాక్షన్ సెవెన్ బై సిక్స్ లో డినామినేటర్ వాల్యూ ఏంటమ్మా సిక్స్ మనం సిక్స్ ని ఏ నెంబర్ తో మల్టీప్లై చేస్తే ట్వంటీ ఫోర్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది ఆ సిక్స్ టేబుల్ లో ట్వంటీ ఫోర్ ఎక్కడ వస్తుందమ్మా సిక్స్ ఫోర్ సా సిక్స్ ఫోర్ సా ఎంతమ్మా ట్వంటీ ఫోర్ అంటే డినామినేటర్ వాల్యూని ఫోర్ తో మల్టీప్లై చేస్తాం కాబట్టి సో న్యూమరేటర్ వాల్యూని కూడా ఏం చేస్తామమ్మా ఫోర్ తో మల్టీప్లై చేస్తాం సో సెవెన్ ఫోర్ సా ఎంతమ్మా ట్వంటీ ఎయిట్ చాలా సింపుల్ కదా మీకు ఈ స్టెప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మీరు ఇంతవరకు అయితే ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేస్తారమ్మా ఎల్సిఎం వాల్యూ అనేది సో ఇక్కడ ఈ స్టెప్ అనేది కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే మాత్రం మీకు టైం అనేది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో చాలా సేవ్ అవుతుంది ఓకేనా మనకి నెక్స్ట్ ఎలా సాల్వ్ చేసుకుంటామా న్యూమరేటర్ లో వాల్యూస్ ఏంటమ్మా నైన్ ప్లస్ సిక్స్టీ ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఓవర్లేషన్స్ ప్రాక్టీస్ ఉంటే డైట్ గా సాల్వ్ చేసుకుంటామా ఇన్ కేసు కన్ఫ్యూజ్ అవుతాము అనుకుంటే ఫస్ట్ టూ సామ్ చేసుకోండి రిమైనింగ్ దాన్ని సామ్ చేస్తే సరిపోతుంది సో చూడమ్మా నైన్ ప్లస్ సిక్స్టీ అంటే ఎంతమ్మా సిక్స్టీ నైన్ సిక్స్టీ నైన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిట్ మీకు ప్రాక్టీస్ ఉంటే డైట్ గా నోట్ చేసుకున్నామా ఇన్ కేసు ప్రాక్టీస్ లేకపోతే ఏం చేస్తారు ఎడిషన్ అయితే సైడ్ కి నోట్ చేసుకోండి ఎయిట్ ప్లస్ నైన్ అంటే ఎంతమ్మా మనకి సెవెంటీన్ వన్ పైన నోట్ చేస్తానమ్మా సెవెన్ కింద నోట్ చేసుకున్నాము నెక్స్ట్ టూ ప్లస్ సిక్స్ అంటే ఎంతమ్మా ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ ఎంతమ్మా నైన్ సో వాల్యూ ఎంతమ్మా నైన్టీ సెవెన్ సో న్యూమరేటర్ వాల్యూ ఎంతమ్మా పైన ఉన్నటువంటి లవం విలువ అనేది నైన్టీ సెవెన్ బై డినామినేటర్ వాల్యూ ఎంతమ్మా ట్వంటీ ఫోర్ సో మనకి వచ్చేటువంటి ఆన్సర్ ఏంటమ్మా మనకి ఇచ్చినటువంటి త్రీ కూడా అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ విజాతి భిన్నాలు ఇచ్చినప్పుడు వాటిని మనం కూడిక చేసాం మనకి ఫైండ్ ద వాల్యూ మెయిన్స్ ఏంటమ్మా ప్లస్ మెయిన్స్ మనకి మనకి ఇచ్చినది ఈ త్రీ ఫ్రాక్షన్స్ ని కూడా ప్లస్ తో ఇండికేట్ చేశారు అంటే మనం కూడిక చేస్తే సరిపోతుంది సో మనం అలా కూడిక చేసినప్పుడు మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఎంతమ్మా నైన్టీ సెవెన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేమ్మా వీడియోని పాస్ చేసుకొని నీట్ గా నోట్ చేసుకోండి ఓకేమ్మా నీట్ గా నోట్ చేసుకోవడం కంప్లీట్ అయితే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం కంటిన్యూ చేసుకుందాం చూడండి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి అమ్మా Find the value of 3 by 5 plus 8 by 15 minus 1 by 10. 3 by 5 plus 8 by 15 minus 1 by 10. Yoka viluvanu kanugo nandhi. So, manakki fractions. Fractions anna yelavu nema.
అన్లైక్ ఫ్యాషన్స్ ఇచ్చారు వాటిని లైక్ ఫ్యాషన్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ డినామినేటర్ వాల్యూస్ కింద ఉన్న హారాల విలువకి మనం ఏం చేస్తామా ఎల్సిఎం వాల్యూ ఎంతో ఐడెంటిఫై చేస్తాం కాసాగు విలువ అని కనుక్కుంటాం సో మనకి డినామినేటర్ వాల్యూస్ కింద ఉన్న హారాల విలువ అనేది ఎలా ఉందమ్మా ఫైవ్ కామా ఫిఫ్టీన్ కామా టెన్ గా ఉంది సో చూడగానే కూడా మనకి ఈ త్రీ నెంబర్స్ మనకి ఫైవ్ టేబుల్ లో కామన్ గా వస్తాయి కదమ్మా సో నేనైతే ఫైవ్ తో డివిజన్ చేస్తున్నాను సో ఫైవ్ టేబుల్ లో ఫైవ్ అనేది ఎక్కడ వస్తుందమ్మా ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ వన్ జా ఎంతమ్మా ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ టేబుల్ లో ఫిఫ్టీన్ అనేది ఎక్కడ పాసిబుల్ అవుతుందమ్మా ఫైవ్ త్రీ సా ఫైవ్ త్రీ సా ఎంతమ్మా ఫిఫ్టీన్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ టేబుల్ లో టెన్ అనేది ఎక్కడ వస్తుందమ్మా ఫైవ్ టూ సా ఫైవ్ టూ సా ఎంతమ్మా టెన్ సో దెన్ రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ఏంటమ్మా వన్ త్రీ టూ సో చూడగానే కూడా మనకి ఈ త్రీ నెంబర్స్ మనకి ఒకే టేబుల్ లో అంటే ఏ టేబుల్ లో కూడా కామన్ గా రావమ్మా ఓన్లీ వన్ టేబుల్ లోనే వస్తాయి సో ఏం చేస్తామా వన్ తో డివిజన్ చేసినా కానీ మనకి సేమ్ వాల్యూ వస్తుంది కాబట్టి సో రిమైనింగ్ ఏం చేస్తాం త్రీ నెంబర్స్ పాసిబుల్ కానప్పుడు కనీసం ఒక రెండు నెంబర్ లైనా చెక్ చేసుకుంటాం వన్ త్రీ ని చెక్ చేసినా త్రీ టూ ని చెక్ చేసినా వన్ టూ ని మీరు ఇలా ఎనీ టూ నెంబర్స్ తీసుకొని ఏవైనా ఒక రెండు సంఖ్యలు తీసుకొని మీరు చెక్ చేసినా కానీ మనకి ఒకే టేబుల్ లో పాసిబుల్ కావట్లేదు ఓన్లీ వన్ టేబుల్ లోనే పాసిబుల్ అవుతున్నాయి కాబట్టి సో ఏం చేస్తామమ్మా ఇంతవరకు డివిజన్ ని స్టాప్ చేస్తాం అవుట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ ని యాజ్ టీస్ గా మల్టీప్లై చేసుకుంటాం ఏం చేస్తామా గుణకారం చేస్తాం సో దెన్ ఎల్సిఎం వాల్యూ ఏమవుతుందా ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ నోట్ చేస్తాను మీరు మల్టిఫికేషన్ లో వన్ ఉన్నప్పుడు మనకి వన్ తో ఏ నెంబర్ ని గుణకారం చేసినా కానీ అంటే ఒకటితో మనం ఏ నెంబర్ నైనా గుణకారం చేస్తే సేమ్ విలువ వస్తుంది కాబట్టి నేనైతే కన్సిడర్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ గా నోట్ చేస్తానమ్మా ఫైవ్ త్రీ సా ఎంతమ్మా ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ టూ సా ఎంతమ్మా థర్టీ సో డినామినేటర్ వాల్యూ మనకి కింద ఉన్నటువంటి మనకి హారం విలువ అనేది ఈ త్రీ ఫ్రాక్షన్స్ కూడా మనం థర్టీకి ఈక్వల్ చేయాలి సో లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే మనకి డినామినేటర్ వాల్యూని కింద ఉన్న హారం విలువ అని మనం థర్టీకి ఈక్వల్ చేయాలి సో మనకి ఇచ్చినటువంటి వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి సో చూడమ్మా మనకి ఇచ్చినటువంటి ఫ్రాక్షన్స్ యొక్క మీరు డినామినేటర్ వాల్యూస్ కి ఎల్సిఎం వాల్యూ ఐడెంటిఫై చేస్తే థర్టీ వచ్చిందమ్మా సో మనకు వచ్చే ఆన్సర్ లో కూడా మనం ఎలాగో లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తాం కాబట్టి డినామినేటర్ వాల్యూ థర్టీ ఉంటుంది కాబట్టి నేను డైరెక్ట్ గా డినామినేటర్ వాల్యూని కింద ఉన్న హారం విలువని థర్టీ గా డైరెక్ట్ గా నోట్ చేస్తానమ్మా నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫ్రాక్షన్స్ ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేస్తామో చూడండి ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఏంటమ్మా త్రీ బై ఫైవ్ త్రీ బై ఫైవ్ లో మనకి డినామినేటర్ వాల్యూ ఎంతమ్మా ఫైవ్ కింద ఉన్న హారం విలువ అనేది ఫైవ్ గా ఉంది కదా సో మనం ఫైవ్ ని ఏ నెంబర్ తో మల్టీప్లై చేస్తే థర్టీ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది ఆ టేబుల్స్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే ఏం చేస్తారమ్మా ఫైవ్ టేబుల్ లో థర్టీ ఎక్కడ వస్తుందమ్మా మనకి ఎస్ మీరు అన్నది కరెక్టే ఫైవ్ సిక్స్ ఎంతమ్మా థర్టీ ఎస్ మనం డినామినేటర్ వాల్యూ సిక్స్ తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి న్యూమరేటర్ వాల్యూని కూడా ఏం చేస్తామా సిక్స్ తో మల్టిప్లై చేస్తాం మనకి త్రీ ఇంటూ సిక్స్ త్రీ సిక్స్ ఎంతమ్మా ఎయిటీన్ నెక్స్ట్ ప్లస్ యాస్టీస్ గా మనకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ప్లస్ సింబల్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ అయితే యాస్టీస్ గా నోట్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫ్రాక్షన్ ఏంటమ్మా మనకి ఎయిట్ బై ఫిఫ్టీన్ ఎయిట్ బై ఫిఫ్టీన్ లో డినామినేటర్ వాల్యూ ఎంతమ్మా ఫిఫ్టీన్ కింద ఉన్న హారం విలువ అనేది మనకి ఫిఫ్టీన్ గా ఉంది సో మన ఫిఫ్టీన్ ని ఏ నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే థర్టీ అనేది పాసిబుల్ అవుతుందమ్మా ఆ ఫిఫ్టీన్ టేబుల్ లో థర్టీ ఎక్కడ వస్తుందమ్మా ఎస్ ఫిఫ్టీన్ టూ సా ఎంతమ్మా థర్టీ అంటే డినామినేటర్ వాల్యూ టూ తో మల్టిప్లై చేస్తాం సో న్యూమరేటర్ వాల్యూ కూడా టూ తో మల్టిప్లై చేస్తాం ఎయిట్ ఇంటూ టూ అంటే ఎంతమ్మా ఎయిట్ టూ సా సిక్స్టీన్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామమ్మా ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఉందమ్మా మనకి ఇక్కడ సింబల్ ఏంటమ్మా మైనస్ సో మైనస్ ని అయితే యాస్టీస్ గా నోట్ చేసుకుంటాం మైనస్ ని యాస్టీస్ గా నోట్ చేస్తానమ్మా నెక్స్ వన్ బై టెన్ వన్ బై టెన్ లో డినామినేటర్ వాల్యూ ఎంతమ్మా టెన్ టెన్ ని మనం ఏ నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే థర్టీ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది ఆ టెన్ టేబుల్ లో థర్టీ ఎక్కడ వస్తుందమ్మా ఎస్ టెన్ త్రీ సా ఎంతమ్మా థర్టీ అంటే డినామినేటర్ ని న్యూమరేటర్ ని త్రీ తో మల్టిప్లై చేసుకుంటాం వన్ ఇంటూ త్రీ అంటే ఎంతమ్మా వన్ త్రీ సా త్రీ సో దెన్ రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి చూడమ్మా చాలా సింపుల్ గా మనకి ఎయిటీన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ మైనస్ త్రీ గా ఉంది బై డినామినేటర్ వాల్యూ ఎంతమ్మా థర్టీ జస్ట్ మీరు న్యూమరేటర్ వాల్యూని అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి వాల్యూస్
తీసివేత చేస్తే వచ్చే విలువ ఎంతమ్మా నేనైతే డైరెక్ట్ గా నోట్ చేస్తున్నానమ్మా థర్టీ వన్ థర్టీ వన్ బై థర్టీ ఎక్కువ విలువ ఉంటే మాత్రం మీరు సబ్ట్రాక్షన్ కూడా తీసివేతను కూడా సైడ్ కి నోట్ చేసుకున్నమ్మా సింపుల్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి నేనైతే డైరెక్ట్ గా నోట్ చేస్తాను సో మనకు వచ్చిన విలువ ఎంతమ్మా థర్టీ వన్ బై థర్టీ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి ఆన్సర్ ఎంతమ్మా థర్టీ వన్ బై థర్టీ మనకి ఎప్పుడైనా సరే అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ మనకి మూడు కూడా విజాతి భిన్నాలు ఇచ్చారమ్మా మనకి ప్లస్ మైనస్ తో ఇండికేట్ చేసినప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఈ స్టెప్ అనేది కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేసుకోగలిగితే మాత్రం చాలా సింపుల్ గా మనకి ఈ టైప్ లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే చాలా సింపుల్ గా సాల్వ్ చేయగలుగుతారమ్మా వీడియోని పాస్ చేసుకొని నీట్ గా నోట్ చేసుకోండమ్మా ఓకేమ్మా నీట్ గా నోట్ చేసుకోవడం కంప్లీట్ అయితే వీడియో నచ్చిందా ఒక లైక్ చేయండి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం కంటిన్యూ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి అమ్మా ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫైవ్ బై సెవెన్ ప్లస్ టూ బై ట్వంటీ వన్ ప్లస్ నైన్ బై ఫోర్టీన్ ఫైవ్ బై సెవెన్ ప్లస్ టూ బై ట్వంటీ వన్ ప్లస్ నైన్ బై ఫోర్టీన్ యొక్క విలువను కనుగొనండి సో చూడమ్మా మనకి ఇచ్చినటువంటి ఫ్రాక్షన్స్ యొక్క ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారమ్మా కింద ఉన్న హారాల విలువను అబ్జర్వ్ చేయండి కింద ఉన్నటువంటి మనకి డినామీటర్ వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయమ్మా సెవెన్ ట్వంటీ వన్ ఫోర్టీన్ సో ఈ వాల్యూస్ అన్ని కూడా డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి సో మనకి చిన్న ఫ్రాక్షన్స్ ఏంటి అమ్మా విజాతి భిన్నాలు అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇచ్చారు వాటికి ప్లస్ తో ఇండికేట్ చేశారు ప్లస్ గా ఇండికేట్ చేశారు కాబట్టి ఏం చేస్తాం మనం ఎడిషన్ చేయాలి సో అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ కి పాసిబుల్ కాదమ్మా సో వాటిని ఏం చేస్తాం మనం మనకి విజాతి భిన్నాలు మనకి ఇచ్చినటువంటి త్రీ ఫ్రాక్షన్స్ కూడా అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ కాబట్టి ఏం చేస్తామా వాటిని లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం సో లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తామా డినామీటర్ వాల్యూస్ కి కింద ఉన్న హారాల విలువకి ఎల్సిఎం వాల్యూ ఎంతో ఐడెంటిఫై చేస్తాం సో చూడమ్మా ఫస్ట్ మనకి ఇచ్చిన ఫ్రాక్షన్స్ అయితే నేను యాజ్ టీస్ గా నోట్ చేస్తున్నాను ఫైవ్ బై సెవెన్ ప్లస్ టూ బై ట్వంటీ వన్ ప్లస్ నైన్ బై ఫోర్టీన్ సో మనకి ఇచ్చినటువంటి త్రీ ఫ్రాక్షన్స్ అయితే ఫస్ట్ యాజ్ టీస్ గా నోట్ చేసి నెక్స్ట్ డినామినేటర్ వాల్యూస్ సెవెన్ ట్వంటీ వన్ ఫోర్టీన్ హారాల విలువకి ఏం చేస్తున్నామా ఎల్సిఎం వాల్యూ ఎంతో ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం సో చూడమ్మా సెవెన్ ట్వంటీ వన్ ఫోర్టీన్ సో మనం ఈ త్రీ వాల్యూస్ కి ఎల్సిఎం వాల్యూ కాసాగు విలువ ఎంతో కనుక్కుంటున్నామమ్మా సో చూడగానే కూడా సెవెన్ ట్వంటీ వన్ ఫోర్టీన్ అనే నెంబర్స్ మనకి సెవెన్ టేబుల్ లో సెవెన్ మల్టిపుల్స్ లో మనకి సెవెన్ టేబుల్ లో సెవెన్ ట్వంటీ వన్ ఫోర్టీన్ అనే వాల్యూస్ చాలా సింపుల్ గా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు కదమ్మా సో నేను సెవెన్ తో డివిజన్ చేస్తున్నాను చూడగానే కూడా ఈ త్రీ నెంబర్స్ సెవెన్ టేబుల్ లో వస్తాయి కాబట్టి సెవెన్ తో డివిజన్ చేస్తున్నానమ్మా సెవెన్ టేబుల్ లో సెవెన్ అనేది ఎక్కడ వస్తుందమ్మా సెవెన్ వంజా సెవెన్ వంజా ఎంతమ్మా సెవెన్ నెక్స్ట్ సెవెన్ టేబుల్ లో ట్వంటీ వన్ అనేది ఎక్కడ వస్తుందమ్మా సెవెన్ త్రీజా సెవెన్ త్రీజా ఎంతమ్మా ట్వంటీ వన్ నెక్స్ట్ సెవెన్ టేబుల్ లో ఫోర్టీన్ అనేది ఎక్కడ వస్తుందమ్మా సెవెన్ టూ సా సెవెన్ టూ సా ఎంతమ్మా ఫోర్టీన్ దెన్ రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయమ్మా వన్ త్రీ టూ సో చూడగానే కూడా ఈ త్రీ నెంబర్స్ మనకి ఏ టేబుల్ లో కామన్ గా రావమ్మా సో ఏం చేస్తాం డివిజన్ ని స్టాప్ చేస్తాం మనం మినిమం టూ నెంబర్స్ అంటే ఏవైనా ఒక టూ నెంబర్స్ చెక్ చేసుకున్నా గానీ మనకి పాసిబుల్ కావమ్మా త్రీ టూ అనేవి మనకి ప్రైమ్ నెంబర్స్ ప్రధాన సంఖ్యలు కాబట్టి సో ఏ మనకి ఏ టేబుల్ లో కూడా కామన్ గా ఉండవు సో ఏం చేస్తామా డివిజన్ ని స్టాప్ చేస్తాం అవుట్ సైడ్ ఉన్న వాల్యూస్ ని యాజ్ టీస్ గా గుణకారం చేసుకుంటే సరిపోతుంది మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం కదా సో సెవెన్ ఇంటూ వన్ సెవెన్ వన్ జా సెవెన్ సెవెన్ ఇంటూ త్రీ సెవెన్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ నేను అయితే వన్ని కన్సిడర్ చేయకుండా డైట్ గా నోట్ చేస్తానమ్మా సెవెన్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ గా నోట్ చేశాను సో దెన్ రిమైనింగ్ వాల్యూ ఎలా ఉంటుందో చూడమ్మా సెవెన్ త్రీ సా ఎంతమ్మా ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ ఇంటూ టూ ట్వంటీ వన్ టూ సా ఎంతమ్మా ఫార్టీ టూ మీకు పాసిబుల్ అయితే డైట్ గా నోట్ చేసుకోండమ్మా ఇన్ కేసు పాసిబుల్ కాకపోతే ఏం చేస్తారమ్మా ట్వంటీ వన్ ఇంటూ టూ చేస్తున్నాను టూ వన్ జా టూ 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 సా ఎంతమ్మా ఫోర్ ఎంతమ్మా ఫార్టీ టూ లేదు మేడం మీరు సింపుల్ గా అయితే ఎలా చేస్తారమ్మా త్రీ టూ సా ఎంతమ్మా త్రీ టూ సా సిక్స్ నెక్స్ట్ సెవెన్ సిక్స్ ఏమవుతుందమ్మా ఫార్టీ టూ మీరు ఎలా మల్టిఫికేషన్ అనేది మీరు ఎలా సాల్వ్ చేసుకున్నా గానీ సేమ్ వాల్యూ వస్తుందమ్మా సెవెన్ టూ సా ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ త్రీ సా అయినా ఫార్టీ టూ ఏముంటుంది నెక్స్ట్ సెవెన్ త్రీ సా ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ టూ సా అయినా ఫార్టీ టూ మీరు మల్టిఫికేషన్ అనేది ఎలా సాల్వ్ చేసుకున్నా మనకు వచ్చే ఆన్సర్ మాత్రం సేమ్ వాల్యూ ఉంటుందమ్మా
మార్చుకోవాలంటే సో సెవెన్ ని మనం ఏ నెంబర్ తోని మల్టీప్లై చేస్తాం సెవెన్ టేబుల్ లో ఫార్టీ టూ అనేది ఎక్కడ వస్తుందమ్మా సెవెన్ సిక్స్ అంటే ఏం చేస్తామమ్మా డినామినేటర్ వాల్యూ సిక్స్ తో మల్టీప్లై చేస్తాం సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ న్యూమరేటర్ వాల్యూని కూడా సిక్స్ తో మల్టీప్లై చేస్తాం ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ అంటే ఏంటమ్మా ఫైవ్ సిక్స్ థర్టీ నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫ్యాషన్ ఏంటమ్మా టూ బై ట్వంటీ వన్ టూ బై ట్వంటీ వన్ లో డినామినేటర్ వాల్యూ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ ని మనం ఏ నెంబర్ తో మల్టీప్లై చేస్తాం ఫార్టీ టూ అనేది పాసిబుల్ అవుతుందమ్మా ట్వంటీ వన్ టూ సా ట్వంటీ వన్ టూ సా ఎంతమ్మా ఫార్టీ టూ అంటే న్యూమరేటర్ డినామినేటర్స్ ఏం చేస్తామ్మా టూ తో మల్టీప్లై చేస్తాం సో టూ టూ సా ఎంతమ్మా ఫోర్ నెక్స్ట్ ప్లస్ చూడండమ్మా థర్డ్ ఫ్యాక్షన్ ఏంటమ్మా మనకి నైన్ బై ఫోర్టీన్ మనం నైన్ బై ఫోర్టీన్ లో ఫోర్టీన్ ని ఏ నెంబర్ తో మల్టీప్లై చేస్తే ఫార్టీ టూ అనేది పాసిబుల్ అవుతామా ఫోర్టీ త్రీ సా ఫోర్టీన్ టేబుల్ లో ఫార్టీ టూ ఎక్కడ వస్తుందమ్మా ఫోర్టీన్ త్రీ సా సో డినామినేటర్ వాల్యూని త్రీ తో మల్టీప్లై చేస్తాం సో న్యూమరేటర్ వాల్యూని కూడా త్రీ తో మల్టీప్లై చేస్తాం సో నైన్ ఇంటూ త్రీ నైన్ త్రీ సా ఎంతమ్మా ట్వంటీ సెవెన్ సో చూడమ్మా చాలా సింపుల్ గా మీకు ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ ని లైఫ్ ఫ్యాషన్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ఏ నెంబర్ తో మల్టీప్లై చేసుకుంటారో ఇక్కడ ఈ స్టెప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా మీరు ఈ స్టెప్స్ సాల్వ్ చేశారంటే నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ మీరు ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేసినట్లే సో నెక్స్ట్ ఉన్న వాల్యూస్ ఏంటమ్మా మనకి న్యూమరేటర్ వాల్యూస్ థర్టీ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ట్వంటీ సెవెన్ థర్టీ ప్లస్ ఫోర్ అంటే ఎంతమ్మా థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ ప్లస్ ట్వంటీ సెవెన్ ఎంత అవుతుందమ్మా వాల్యూ అనేది ప్రాక్టీస్ ఉంటే డైరెక్ట్ గా నోట్ చేసుకోండి సెవెన్ ప్లస్ ఫోర్ అంటే ఎంతమ్మా మనకి లెవెన్ మనకి వన్ కింద నోట్ చేస్తాను టెన్స్ ప్లేస్ లో వన్ పైన నోట్ చేస్తానమ్మా నెక్స్ట్ టూ ప్లస్ త్రీ అంటే ఎంతమ్మా ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ ఎంతమ్మా సిక్స్ సో వాల్యూ ఎంతమ్మా సిక్స్టీ వన్ న్యూమరేటర్ వాల్యూ సిక్స్టీ వన్ బై డినామినేటర్ వాల్యూ ఎంతమ్మా ఫార్టీ టూ సో సిక్స్టీ వన్ బై ఫార్టీ టూ అనేది ఏంటమ్మా మనకి ఇచ్చినటువంటి త్రీ అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ ని అంటే మనకి ఇచ్చినటువంటి మూడు విజాతి విన్నాలని మనం ప్లస్ తో ఇండికేట్ చేశారు వాటి విలువను కనుక్కోమన్నారు కాబట్టి మనం ఆ విలువ అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తే వచ్చిన వాల్యూ ఎంతమ్మా సిక్స్టీ వన్ బై ఫార్టీ టూ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేమ్మా వీడియోని పాస్ చేసుకొని నీట్ గా నోట్ చేసుకోండి నీట్ గా నోట్ చేసుకోవడం కంప్లీట్ అయితే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం కంటిన్యూ చేసుకుందాం చూడండి అమ్మా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి అమ్మా ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లెవెన్ బై నైన్ మైనస్ ఫోర్ బై త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ బై సిక్స్ లెవెన్ బై నైన్ మైనస్ ఫోర్ బై త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ బై సిక్స్ యొక్క విలువను కనుగొనండి సో మనకి ఇచ్చినటువంటి ఫ్రాక్షన్స్ అన్ని కూడా ఏ ఫ్రాక్షన్స్ అమ్మా ఎస్ మీరు అనేది కరెక్ట్ అమ్మా అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ విజాతి భిన్నాలు ఇచ్చారమ్మా సో వాటికి మనకి ప్లస్ మైనస్ తో ఇండికేట్ చేశారు మనం వాల్యూ ఎంత ఆ విలువ ఎంతో కనుక్కోవాలి సో ఏం చేస్తామా ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఫస్ట్ వాటిని అయితే లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ సజాతి భిన్నాలుగా మార్చుకుంటాం సో ఎలా మారుస్తామో చూడండి అమ్మా చాలా సింపుల్ గా ఫస్ట్ ఏం చేస్తామా మనకి ఇచ్చిన ఫ్రాక్షన్స్ అయితే నేను యాజ్ టీజ్ గా నోట్ చేస్తున్నాను అమ్మా లెవెన్ బై నైన్ మైనస్ ఫోర్ బై త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ బై సిక్స్ మనకి ఇచ్చినటువంటి త్రీ ఫ్రాక్షన్స్ కూడా నేనైతే కొంచెం విడివిడిగా అయితే నోట్ చేస్తానమ్మా నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు జస్ట్ డినామినేటర్ వాల్యూస్ ఏం చేస్తారమ్మా ఎల్సిఎం వాల్యూ ఎంతో ఐడెంటిఫై చేస్తారు మనకి ఇచ్చిన లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ ని అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలంటే విజాతి భిన్నాలని సజాతి భిన్నాలుగా మార్చుకోవాలంటే ఏం చేస్తామా మనకి కింద ఉన్నటువంటి హారాల విలువని మనం ఎల్సిఎం వాల్యూ ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలమ్మా సో చూడండి మనకి కింద ఉన్నటువంటి డినామినేటర్ వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయమ్మా నైన్ త్రీ సిక్స్ చూడగానే కూడా ఈ త్రీ నెంబర్స్ మనకి త్రీ టేబుల్ లో కామన్ గా వస్తాయి కదమ్మా సో ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ త్రీ తోని డివిజన్ చేస్తాం సో మనకి త్రీ టేబుల్ లో నైన్ అనేది ఎక్కడ వస్తుందమ్మా త్రీ త్రీ సా త్రీ త్రీ సా ఎంతమ్మా నైన్ నెక్స్ట్ త్రీ టేబుల్ లో త్రీ అనేది ఎక్కడ వస్తుందమ్మా త్రీ వన్ సా త్రీ వన్ సా ఎంతమ్మా త్రీ నెక్స్ట్ త్రీ టేబుల్ లో సిక్స్ అనేది ఎక్కడ వస్తుందమ్మా త్రీ టూ సా సిక్స్ దెన్ రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ఏంటమ్మా త్రీ వన్ టూ మనకి త్రీ వన్ టూ అనే నెంబర్స్ కామన్ గా ఏ టేబుల్ లో ఈ త్రీ నెంబర్స్ కూడా కామన్ గా మనకి ఏ టేబుల్ లో రావమ్మా సో ఏం చేస్తాం కనీసం ఒక రెండు నెంబర్లు చెక్ చేసుకున్నా గానీ త్రీ వన్ వన్ టూ త్రీ టూ ఇలా మీరు ఎనీ టూ నెంబర్స్ చెక్ చేసుకున్నా గానీ మనకి ఒకే టేబుల్ లో పాసిబుల్ కావట్లేదు ఓన్లీ వన్ టేబుల్ లోనే పాసిబుల్ అవుతాయి కానీ వన్ తో డివిజన్ చేసిన సేమ్ వాల్యూ వస్తుంది కాబట్టి మనం ఎప్పుడైనా సరే ఎగ
ఈక్వల్ చేయాలి సో ఎలా ఉంటాయమ్మా ఫ్రాక్షన్స్ యొక్క డినామినేటర్ వాల్యూ అనేది ఎంత అవుతుందమ్మా మనకి ఎయిటీన్ అవుతుంది సో మనకి ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్ సో మనం ఏం చేస్తామా ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఏంటమ్మా లెవెన్ బై నైన్ లో డినామినేటర్ వాల్యూ ఏంటమ్మా నైన్ నైన్ ని మనం ఏ నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఎయిటీన్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుందమ్మా ఆ నైన్ టేబుల్ లో ఎయిటీన్ ఎక్కడ వస్తుంది నైన్ టూ సా ఎంతమ్మా నైన్ టూ సా అంటే డినామినేటర్ వాల్యూని టూ తో మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతుందమ్మా సో న్యూమరేటర్ వాల్యూని కూడా టూ తో మల్టిప్లై చేస్తాం నైన్ టూ సా ఎయిటీన్ లెవెన్ టూ సా ఎంతమ్మా ట్వంటీ టూ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్న సింబల్ ఏంటమ్మా మైనస్ సో మైనస్ అయితే నేను యాజ్ టీజ్ గా నోట్ చేస్తానమ్మా నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫ్రాక్షన్ ఏంటమ్మా ఫోర్ బై త్రీ ఫోర్ బై త్రీ లో డినామినేటర్ వాల్యూ ఏంటమ్మా త్రీ త్రీని మనం ఏ నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఎయిటీన్ గా పాసిబుల్ అవుతుందమ్మా ఆ త్రీ టేబుల్ లో ఎయిటీన్ ఎక్కడ వస్తుంది త్రీ సిక్స్ త్రీ సిక్స్ ఎంతమ్మా ఎయిటీన్ అంటే డినామినేటర్ వాల్యూని సిక్స్ తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం సో న్యూమరేటర్ వాల్యూని కూడా సిక్స్ తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ ఫోర్ సిక్స్ ఎంతమ్మా ట్వంటీ ఫోర్ నెక్స్ట్ ప్లస్ ఇక్కడ సింబల్ ఏంటమ్మా ప్లస్ సింబల్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ నైతే యాజ్ టీజ్ గా నోట్ చేస్తానమ్మా నెక్స్ట్ థర్డ్ ఫ్రాక్షన్ ఏంటమ్మా ఫైవ్ బై సిక్స్ ఫైవ్ బై సిక్స్ లో డినామినేటర్ వాల్యూ ఏంటమ్మా సిక్స్ సిక్స్ ని మనం ఏ నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఎయిటీన్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుందమ్మా ఆ సిక్స్ టేబుల్ ఎయిటీన్ ఎక్కడ వస్తుందమ్మా సిక్స్ త్రీజ సిక్స్ త్రీజ ఎయిటీన్ సో న్యూమరేటర్ డినామినేటర్స్ ని త్రీ తో మల్టిప్లై చేస్తాం సో ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ అంటే ఎంతమ్మా ఫైవ్ త్రీ సా ఫిఫ్టీన్ సో చూడమ్మా మనకి ఇక్కడ వచ్చిన వాల్యూస్ ని మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ట్వంటీ టూ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ బై ఎయిటీన్ సో ఎప్పుడైనా సరేమ్మా మీకు ఒకే ప్రాబ్లమ్ లో ఇక్కడ సబ్ట్రాక్షన్ ఎడిషన్ ఉంది కాబట్టి ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ ఎడిషన్ చేయాలమ్మా సో ట్వంటీ టూ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఎంతమ్మా మీకు పాసిబుల్ అయితే డైరెక్ట్ గా చేసుకోండి పాసిబుల్ కాకపోతే ఏం చేస్తారమ్మా ట్వంటీ టూ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఫైవ్ ప్లస్ టూ సెవెన్ నెక్స్ట్ వన్ ప్లస్ టూ ఎంతమ్మా త్రీ థర్టీ సెవెన్ ఫస్ట్ అయితే ఎడిషన్ చేశానమ్మా థర్టీ సెవెన్ మైనస్ మైనస్ వాల్యూ ఎంతమ్మా మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ సో థర్టీ సెవెన్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ బై ఎయిటీన్ థర్టీ సెవెన్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ సబ్ట్రాక్షన్ ని నేను సైడ్ కి నోట్ చేస్తున్నాను చూడమ్మా జస్ట్ మీకు ప్రాక్టీస్ ఉంటే డైట్ గా నోట్ చేసుకోండమ్మా థర్టీ సెవెన్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ఎంతమ్మా సెవెన్ మైనస్ ఫోర్ అంటే త్రీ నెక్స్ట్ త్రీ మైనస్ టూ అంటే వన్ సో దెన్ వాల్యూ ఎంతమ్మా థర్టీన్ సో న్యూమరేటర్ వాల్యూ ఎంతమ్మా థర్టీన్ బై డినామినేటర్ వాల్యూ ఎంతమ్మా ఎయిటీన్ థర్టీన్ బై ఎయిటీన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుందమ్మా వీడియోని పాస్ చేసుకుని ఏం చేస్తారు నీట్ గా నోట్ చేసుకోండి ఓకేమ్మా నీట్ గా నోట్ చేసుకోవడం కంప్లీట్ అయితే నెక్స్ట్ హోంవర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తానమ్మా నోట్ చేసుకోండి హోంవర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ చూడమ్మా ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ చూడండి ఫైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫోర్ బై త్రీ ప్లస్ టూ బై ఫైవ్ ప్లస్ వన్ బై సిక్స్ ఫోర్ బై త్రీ ప్లస్ టూ బై ఫైవ్ ప్లస్ వన్ బై సిక్స్ యొక్క విలువను కనుగొనండి నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ చూడమ్మా ఫైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫోర్ బై ఫైవ్ మైనస్ టూ బై ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ త్రీ బై ట్వంటీ ఫోర్ బై ఫైవ్ మైనస్ టూ బై ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ త్రీ బై ట్వంటీ యొక్క విలువను కనుగొనండి మీకు టూ హోంవర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చామ్మా సో వీటిని సాల్వ్ చేసి ఏం చేస్తారమ్మా మన వీడియో కింద ఉన్నటువంటి కామెంట్ బాక్స్ లో మీ ఆన్సర్స్ టైప్ చేయండి మీకు క్లాసెస్ నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి అమ్మా మన వీడియోస్ ని ఓకే చిల్డ్రన్ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం